제가 2017년에 미국에 갔을 때이그 서점에 갔었습니다. 타임지에 어떤 이야기가 있었냐면요. What doctors don't tell you. 이런 의사들이 말해주지 않는 진실에 대한 것이었어요. Careful with those statins. Bad cholesterol helps us live longer. 나쁜 콜레스테롤이라고 불리는 LDL 콜레스테롤이 우리를 더 오래 살게 해준다. 이런 자료가 있었습니다. As we've been saying for years, bad LDL cholesterol targeted by statin drugs is actually good for you as you get older. 나이 들수록 콜레스테롤이 좋다는 거예요. In fact, higher levels help you live longer once you reach the age of 60, a new study has found. 새로운 그 연구 결과 60세 이상에서 콜레스테롤이 높은 분이 더 오래 산다는 거죠. People over 60 with the highest levels of LDL, low density lipoprotein, cholesterol are less likely to develop fatal diseases like cancer, respiratory, and gastrointestinal problems as well as heart disease. 암, 다음에 호흡기계 또는 위장과 문제 그리고 그 심혈관, 그러니까 심장 질환 이런 것들이 그 LDL 콜레스테롤과 관계가 있다는 거예요. This is because medicine has completely misunderstood the function of LDL cholesterol. 그 약물이요. 그 LDL 콜레스테롤의 그 기능을 완전히 오해를 했어요. Far from being an artery clogging fat, it seems to counteract the microorganisms that can cause these fatal diseases, says an international team of 17 scientists from various medical and academic institutions, including Harvard Medical School. They reviewed 19 studies of mortality and LDL cholesterol levels involving more than 68,000 people aged over 60 and calculated that nearly 80% of those living the longest also had the highest levels of LDL cholesterol. 장수하시는 분들은 LDL 콜레스테롤이 높았다니까요. Conversely, those with the lowest levels were far more likely to die prematurely. 낮은 수치의 LDL은 더 일찍 사망을 했대요. So although there is an association between total cholesterol levels and heart disease in younger people, Say, the researchers, the balance tilts the other way when someone reaches 60, the very age at which public health policy dictates that statins should be taken as routine, just in case, protection against heart disease. 젊었을 땐 모르겠는데요. 60대 이후에서는요. LDL 콜레스테롤이 높으신 분, 특히 200 이상, 210에서 240, 막 이래도요. 사는데 오히려 더 장수하시고요. 걱정이 없습니다. 심혈관 질환은요. LDL 콜레스테롤이 아니라 HDL 콜레스테롤이 높을수록 좋고요. 중성 지방이 낮을수록 좋습니다. 그래서 이 비율로 심혈관 질환의 발생률을 발병률을 체크하기도 합니다. 감사합니다.